আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই ভিউয়ার্স এই ভিডিওর আলোচনার বিষয় আক্কেল দাঁত ওঠার সময় যে ধরনের জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে তো ভিউয়ার্স আলোচনা শুরু করছি ভিডিওটি দেখতে থাকুন ভিউয়ার্স আমাদের উপর এবং নিচে মিলিয়ে স্থায়ীভাবে মোট 32টি দাঁত উঠে থাকে উপরে 16টি এবং নিচে 16টি মিলে মোট 32টি দাঁত আমাদের পূর্ণবয়স্ক মানুষের মাড়িতে থাকে ভিউয়ার্স আক্কেল মাড়ি অর্থাৎ মাড়ির শেষ প্রান্তে যে দাঁতটি উঠে থাকে সেটিকে আক্কেল মাড়ি বলা হয় থাকে ভিউয়ার্স এখানে আপনারা যে দাঁতের ছবিটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে এটি হলো আক্কেল মাড়ি একেবারে শেষ প্রান্তে যেটিকে আমরা 8 নম্বর দাঁত বলে থাকি অনেকে আমরা উইজডম টিথ বা জ্ঞানী দাঁত বা আক্কেল দাঁতও বলে থাকি তো ভিউয়ার্স এখানে যে আক্কেল দাঁতটি দেখতে পাচ্ছেন এই আক্কেল দাঁতটি সাধারণত 17 থেকে 22 বছরের ভিতরে বেশি উঠতে দেখা যায় এছাড়া 25 বছর 28 বছর 30 বছর উপরের বয়সে বয়সের মানুষদেরও আক্কেল মাড়ি উঠতে দেখা যায় তো ভিউয়ার্স এই আক্কেল মাড়ি ওঠার সময় কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যায় কিছু কিছু জটিলতা সৃষ্টি হয় আবার এমনও থাকে যে এমনও রয়েছে যাদের আক্কেল মাড়ি কবে উঠে গেছে তারা নিজেরাও জানেন না আবার কারো কারো ক্ষেত্রে প্রচন্ড ব্যথা হয় প্রচন্ড যন্ত্রণা হয় আকাবাকা উঠে থাকে তো ভিউয়ার্স এই সব মিলিয়ে এই ভিডিওটি ভিউয়ার্স এখানে আপনারা যে ছবিটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই যে যে এখানে আক্কেল মাড়ি ওঠার কারণে এখানে ফুলে গেছে এখানে আক্কেল মাড়িটি এখনো পর্যন্ত এই যে যে গোষ্ঠটা দেখতে পাচ্ছেন যে মাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন এর নিচে নিচে রয়েছে ভিউয়ার্স যেহেতু দাঁতটি এখনো উঠেনি উঠতে ওঠার চেষ্টা করছে কিন্তু উপরে এই মাংস থাকার কারণে সেখানে দাঁত উঠতে পারছে না এর জন্য এইভাবে দাঁতের গোড়াটি দেখছেন যে এইভাবে ফুলে উঠছে এই ক্ষেত্রে অবশ্যই ট্রিটমেন্ট কর করাতে হবে প্রাথমিক অবস্থায় ওষুধ খেয়ে আপনি হয়তো যদি ব্যথা কম হয়ে যায় আপনি ব্যথা কম ব্যথামুক্তভাবে থাকতে পারেন তাহলে এভাবেই থাকবে আর যদি বারে বারে জটিলতা সৃষ্টি করতে থাকে অবশ্যই আপনাকে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে ভিউয়ার্স এরকম পজিশন যদি হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই এক্সরে করে দাঁতের পজিশন দেখে তারপরে ট্রিটমেন্ট করা উচিত ভিউয়ার্স আরও কিছু জটিলতা রয়েছে আক্কেল দাঁত ওঠার ক্ষেত্রে যেমনটি এইখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই যে একটি দাঁত এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে আক্কেল দাঁত তো ভিউয়ার্স এই আক্কেল দাঁতটি যখন উদিত হচ্ছে যখন উঠতেছে তখন এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে পিছন থেকে অর্থাৎ মাড়ির শেষ প্রান্ত থেকে কিছুটা মাংসপিণ্ড দাঁতের উপরে এসে জড়ো হয়ে আছে এ পর্যায়ে দাঁতে কামড় দিলে মাড়িতে মাড়িতে যখন কামড় দেওয়া হয় তখন ব্যথা অনুভব হয় এই অবস্থা সাধারণত দাঁতটি উঠে যাওয়ার পরপরই ঠিক হয়ে যায় কখনো কখনো আবার কখনো কখনো দেখা যায় যে ডাক্তারের কাছে যেতে হয় ডাক্তারের কাছে যে হয়তো কোনো একটি ট্রিটমেন্ট নিতে হয় তো যদি ডাক্তারের কাছে যেতে হয় ট্রিটমেন্ট নিতে হয় সেক্ষেত্রে এতটুকু যতটুকু দেখতে পাচ্ছেন যে দাঁতের উপরে একটু কিছুটা মাংসপিণ্ড চলে আসছে খুবই ব্যথামুক্তভাবে এই এতটুকু অংশ খুবই সামান্য একটি ছোট্ট বা একটি ইসের মাধ্যমে এটি সামান্য অংশ কেটে দিলে এই দাঁতটি পুরোপুরিভাবে উঠতে পারলে সেক্ষেত্রে আর কোনো সমস্যা থাকে না ভিউয়ার্স এখানে যে ছবিটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে দাঁতের কিছুটা অংশ মানে তিন অর্ধেকের অর্ধেকেরও কম অংশ এখানে দেখা যাচ্ছে যে দাঁতটার উঠছে তো এই অবস্থায় দাঁতে বেশ জটিলতা সৃষ্টি হয় অনেক ব্যথা হয় যন্ত্রণা হয় কারণ হচ্ছে এখানে যে দেখতে পাচ্ছেন দাঁতের অনেক অংশ এখনও পর্যন্ত উঠতে পারেনি যেহেতু এটি মাড়ি ভেদ করে উঠে তো তার জন্যই এখানে ব্যথা হতে পারে প্রতিনিয়ত দাঁতটি যতদিন পর্যন্ত আপনার এমন পজিশনে দাঁতটি যতদিন পর্যন্ত পুরোপুরি না উঠবে ততদিন পর্যন্ত মাঝে মাঝে আপনার দাঁতে ব্যথা হতে পারে যেটি আপনার যে দাঁতটি যখন পুরোপুরি উঠে যাবে তখন সেটি এমনিতেই ভালো হয়ে যাবে আর এই অবস্থায় আপনি যদি কোনো পেইন কিলার কোনো ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী তখন খেতে পারেন কোনো সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নাই অবশ্যই ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওষুধ খাবেন ভিউয়ার্স আরও কিছু জটিলতা রয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে এটি হচ্ছে আক্কেল মাড়ি বা উইজডম টিথ তো ভিউয়ার্স এই উইজডম টিথ বা আক্কেল মাড়ি কখনো কখনো দেখা যায় যে বাঁকা হয়ে ওঠে যেমনটি এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটি কিন্তু বাঁকা হয়ে আছে এটি সোজা আছে এটি ঠিক মতো আছে এটিও ঠিক মতো আছে কিন্তু এখানে যে আক্কেল মাড়িটা উঠছে এটি দেখতে পাচ্ছেন যে বাঁকা হয়ে আছে আর এই বাঁকা হয়ে ওঠার সময় কারো কারো ব্যথা হয় কারো কারো ব্যথা হয় না যাদের ব্যথা হয় না এমন বাঁকা হয়ে আছে তাদের কোনো সমস্যা নাই যেভাবে আছে সেভাবেই থাকবে কোনো রকম ট্রিটমেন্ট নেওয়ার প্রয়োজন নাই ট্রিটমেন্ট নেওয়ার প্রয়োজন তখনই হবে যখন আপনার এই দাঁতে ওঠার সময় যদি দাঁতে ব্যথা হয় দাঁতে যন্ত্রণা হয় সেক্ষেত্রে আপনাকে ট্রিটমেন্ট নিতে হবে আর এই ক্ষেত্রে এমন পজিশন যাদের থাকে তাদের সাধারণত এখানে ফাঁকা থাকার কারণে খাবার জমে সেখানে একই সঙ্গে দুইটি দাঁতে ক্যারেজে আক্রান্ত হতে পারে তাই এমন যাদের 
যাদের পজিশন রয়েছে তারা মাঝে মাঝে অবশ্যই বছরে অন্তত একবার ছ মাস অন্তর একবার ডেন্টাল চেক আপ করাবেন সেটি তাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এমন পজিশনে দাঁতের ভিতরে খাবার জমতে খুব সহজেই জমতে পারে এবং ডেন্টাল ক্যারিজের সৃষ্টি করে এবং একই ক্ষেত্রে দুইটি দাঁতই নষ্ট হয়ে যায় তো ভিউয়ার্স এমন পজিশন যদি হয় তাহলে যদি ব্যথা হয় অবশ্যই আপনাকে এক্স রে করতে হবে দাঁতের পজিশন দেখে কখনো কখনো দাঁতটি তুলেও ফেলতে হতে পারে ভিউয়ার্স এখানে দেখুন একটি দাঁত শোয়াশুয়ি অবস্থায় আছে যে মাড়ির ভিতরে শুয়ে আছে এটিকে আমরা হরিজন্টাল পজিশন বলে থাকি তো ভিউয়ার্স এই যে যে পজিশনটা দেখতে পাচ্ছেন একটি দাঁতের একেবারে মাড়ির শেষ প্রান্তে রয়েছে এটি আক্কেল দাঁত উইজডম টিথ তো এই আক্কেল দাঁতটি কিন্তু শোয়াশুয়ি অবস্থায় আছে তো এভাবে থাকলে যদি কোনো ব্যথা অনুভব না হয় তাহলে কোনো রকম ট্রিটমেন্টের প্রয়োজন নাই এভাবেই থাকবে সেক্ষেত্রে আপনার কোনো সমস্যা হবে না আর যদি প্রতিনিয়ত ব্যথা হতে থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে এক্স রে করতে হবে এবং যদি দাঁতের এমন যা একটু আগে বলছিলাম যে দু দাঁতের মধ্যবর্তী স্থানে কিন্তু খাবার ঢুকে সেখানে ক্যারেজ সৃষ্টি হয় যেমনটি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে কথাটা একটু আগে বললাম এটি হচ্ছে সেই ক্যারেজের ছবি তো ভিউয়ার্স এই পজিশনে অবশ্যই আপনাকে যদি ব্যথা হয় যন্ত্রণা হয় ট্রিটমেন্ট নিতে হবে এক্স রে করে এক্স রে অনুযায়ী কখনো কখনো প্রাথমিক ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে ওষুধের মাধ্যমে ওষুধ খাওয়ার ফলে সেটি ভালো হয়ে যায় তাহলে আর কোনো রকম ট্রিটমেন্ট অন্য রকম ট্রিটমেন্টের প্রয়োজন হয় না ভিউয়ার্স এছাড়া আরও দেখা যায় যে আক্কেল দাঁত ওঠার সময় পাশে যে দাঁতটি থাকে এমন শোয়াশুয়ি অবস্থায় ওঠার কারণে যেমনটি এখানে যে শোয়াশুয়ি অবস্থা তো যাই হোক এভাবে ওঠার কারণে পাশে যে দাঁতটি থাকে সেটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয় যেমনটি এই দাঁতটি যখন ধীরে ধীরে প্রেসার দিতে থাকে তখন পাশের দাঁতের ভিতরে এই দাঁতের অংশ ঢুকে যেতে থাকে এবং আঘাত করার কারণে সে দাঁতে ডেন্টাল ক্যারেজ শুরু হয় অবশ্যই যদি এ ধরনের সমস্যা থাকে এক্স রে করে দাঁতে এক্স রে করে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে তারপরে ট্রিটমেন্ট করা উচিত ভিউয়ার্স এখানে যে সমস্যাটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে আক্কেল মাড়িটি দেখুন যে অ্যাঙ্গুলার হয়ে আছে তো এই অ্যাঙ্গুলার পজিশনের কারণে এই যে পাশের দাঁতটি দেখতে পাচ্ছেন এটি কিন্তু ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এমন পজিশনে এমনটিও হতে পারে যে এই আক্কেল দাঁত সুস্থ আছে ভালো আছে কিন্তু এখানে তাই রয়েছে এখানে আক্কেল দাঁতে কোনো সমস্যা নাই কোনো যন্ত্রণা নাই ব্যথা নাই কিন্তু এখানে যে পাশের যে দাঁতটি দেখতে পাচ্ছেন এই পাশের দাঁতটি এই আক্কেল দাঁতটির কারণে ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং এই দাঁতটি অলরেডি যন্ত্রণা ব্যথা শুরু হয়ে গেছে শুরু হয়ে গেছে এবং একের অধিকবার কিন্তু এখানে যন্ত্রণা হচ্ছে ব্যথা হচ্ছে এবং সেই ক্ষেত্রে দা ইনফেকশনটা কিন্তু দাঁতের গোড়া পর্যন্ত চলে আসছে তো তো এই ধরনের সমস্যা যদি কারো থেকে থাকে আক্কেল দাঁত বাঁকা হয়ে আছে তারা অবশ্যই এক্স রে করে তারপরে কি চিকিৎসা করতে হবে অবশ্যই সেটি ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা করে তারপরে একটি ট্রিটমেন্ট করিয়ে নেবেন ভিউয়ার্স এছাড়া দেখা যায় যে এটি হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার পজিশন এমন অ্যাঙ্গুলার পজিশনেও আপনার সেই দাঁতটি উঠতে পারে এটি হচ্ছে পার্শিয়াল ইরপশন অর্থাৎ পাশাপাশি হয়ে উঠছে একটি পাশ নিয়ে উঠতেছে উঠার জন্য এখানে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে আর এটি অ্যাঙ্গুলার হওয়ার কারণে এই দাঁতের জন্য বাধা সৃষ্টি হচ্ছে এক্ষেত্রে ব্যথা হতে পারে এটি পার্শিয়াল হয়ে উঠতেছে যখন উদিত হবে তখন এই দাঁতে বেঁধে যাবে আর তার জন্যই এখানে ব্যথা হতে পারে এটি হচ্ছে হরিজন্টাল যেটা একটু আগে আপনাদের দেখিয়েছি তো এই পজিশনে এই দাঁতটি যখন ওঠার জন্য এদিকে ঠেলতে থাকবে তখন কিন্তু সেখানে ব্যথা সৃষ্টি হতে পারে আর এটি হচ্ছে ভার্টিক যে পজিশন এটি হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন দাঁতে দাঁতটা উল্টোর দিকে মুভমেন্ট করে আছে এ পজিশনেও কিন্তু এখানে বাধা পাচ্ছে আর তার জন্যই এখানে ব্যথা হতে পারে এই এমন পজিশনে যদি পজিশনটা ক্রিটিক্যাল হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে প্রথমত চেষ্টা করবেন যদি ওষুধ খেয়ে ব্যথাটা কমিয়ে কিছুদিন রাখা যায় সেক্ষেত্রে সেটি ভালো যদি দাঁত না তুলে পারা যায় যদি কিছুদিন ওষুধ খান একের পর এক ব্যথা হচ্ছে যদি তিন চারবার আপনি ওষুধের মাধ্যমে ব্যথাটা কমায় রাখতে পারেন এবং কিছুদিন পরে যদি সেটি শুয়ে যায় সেভাবে তাহলে সেভাবে থাকা ভালো আর যদি অনেক বেশি ঝামেলা করে বারে বারে যন্ত্রণা হতে থাকে গোড়া দাঁতের গোড়া ফুলে উঠতে থাকে সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনি একজন ডেন্টিস্টের কাছে যাবেন এবং ডেন্টিস্টের কাছে গেলে যখন আপনাকে ডেন্টিস্ট এক্স রে দিবে তখন আপনাকে অবশ্যই এক্স রেটে করতে হবে এটি আপনাকে বড় এক্স রে করতে করলে সব থেকে ভালো হবে এখানে যে বড় এক্স রেটে এক্স রেটা দেখতে পাচ্ছেন এক্স রে দু ধরনের হয়ে থাকে ছোট এক্স রে রয়েছে তাতে দুই থেকে তিনটি দাঁতের ছবি আসে তিন থেকে চারটিও আসে আর এটি হচ্ছে বড় এক্স রে যেটিকে আমরা ওপিজি এক্স রে বলে থাকি তো এই এক্স রে করলে একই সঙ্গে অনেকগুলো দাঁত চলে আসে তার জন্য দেখা যায় যে অন্য কোনো দাঁতে কি মাড়ির ভিতরে অন্য কোথাও কোনো প্রবলেম আ
তো আশা করি বুঝে গেছেন যে আসলে আক্কেল দাঁতে সবার জন্য সমস্যা হয় না যাদের সমস্যা হয় তাদের কি কি ধরনের সমস্যা হয় আশা করি সবাই বুঝে গেছেন আর সমস্যা হলে কি করতে হবে সেটিও আশা করি জেনে গেছেন তো ভিউয়ার্স ভিডিওটি ভালো লাগলে শেয়ার করবেন আর চ্যানেলটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন দাঁত সম্পর্কে জানার জন্য সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম